lohnharte Arbeit. Ähm, ich habe mich, glaube ich, nie aufgegeben, hab immer, bin immer dran geblieben und ähm, ja, der Trainer hat gesagt, ich habe es mir jetzt mal verdient. zu 0 gewinnt der BVB gegen Arminia Bielefeld. Ein wichtiger Sieg. Und damit herzlich willkommen zum Spieltagsrückblick. Ein Spiel, bei dem nur ein Mann für ein Tor gesorgt hat, Marius Wolf. Und das hören wir uns doch direkt mal in den Netradio-Highlights an. Auf die rechte Seite, Pass in die Mitte, Tor! Tor und der Torschütze ist Marius Wolf! Schuss aufs Tor und... Da geht der Ball an den Pfosten. Unterkante Latte. Was für ein Kracher von Donny Malen. Ein Treffer, zweimal Aluminium, 19 zu 12 Torchancen. Der BVB war die klar überlegende Mannschaft. Wie Marco Rose den Sieg einordnet, hört selbst. Ich glaube, woran mache ich es fest, dass wir das Spiel gewonnen haben? Wir haben die Aufgaben ähm, defensiv, die es zu erledigen gab, ähm, über weite Strecken sehr fleißig äh, erledigt. Ist nicht ganz einfach gegen Bielefeld, ähm, Hochdruck auf den Ball zu bekommen, weil sie eigentlich immer wieder mit einem Feldspieler mehr spielen. Äh, ihr, ihr Torwart äh, Mortega, herausragender Fußballer, der unglaublich gute Chipbälle, Diagonalbälle ähm, spielt. Und äh, in dem Moment, wo du dich äh, ja, rauslocken lässt, ähm, werden natürlich hinten dran Räume frei, dann überladen sie immer wieder einen Flügel äh, und das haben wir, finde ich, sehr, sehr ordentlich und fleißig äh, gemacht. Die Anfangsphase war mit dem Ball nicht gut, dann haben wir es besser in den Griff bekommen, ähm, haben dann auch das, äh, das Tor geschossen, das 1-0 gemacht, schönes Tor, Marius. Und ähm, ja, wir haben dann eine Phase, in der wir einfach das Zweite machen müssen, denke ich. Wir hatten zwei, zwei Lattentreffer, Lattenunterkante, ähm, noch die ein oder andere ähm, größere Chance. Und wenn du jetzt zum Ende der Frage oder zur zweiten Frage das Tor dann nicht machst, bis zur 80. Minute, ähm, Klos noch eingewechselt wird, noch mehr lange Bälle kommen, noch mehr erste, zweite Bälle ein Thema werden, dann ähm, ja, kann kann hin raus immer noch was passieren, aber die Jungs haben es verteidigt bekommen und am Ende steht dann dieser knappe 1 zu 0 Erfolg. Wir haben zu 0 gespielt, ähm, gutes Signal, gutes Zeichen. Wegen vielen Ausfällen gab es auch einige Umstellungen in der Mannschaft. Felix Passlack zum Beispiel ist direkt aus der Kabine mit der Startelf auf den Rasen. Wie sich das für ihn angefühlt hat, hat er mir im Interview nach dem Spiel verraten. Danke, Felix, dass du dir noch die Zeit nimmst. Du warst jetzt seit längerer Zeit mal wieder von Anfang an dabei. Erzähl ja. mal, wie war es für dich? Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach ähm, lohnharte Arbeit. Ähm, ich habe mich, glaube ich, nie aufgegeben, immer, bin immer dran geblieben. Und ähm, ja, der Trainer hat gesagt, ich habe es mir jetzt mal verdient. Ähm, wenn er es so sieht, ist natürlich schön. Ich ähm, habe versucht, mein Bestes zu geben auf dem Platz, der Mannschaft zu helfen. Und ähm, ja. 1-0 gewonnen, die Null steht hinten, mehr geht eigentlich nie als Verteidiger. Du sagst gerade 1-0 gewonnen, beschreib doch gerne mal, wie hast du das Tor in der 21. Minute erlebt, so aus deiner Sicht? Ähm, ja, war glaube ich ein Freischuss von Toto, ähm, wurde dann nochmal geklärt. Ähm, Jude hat es dann glaube ich ganz gut gemacht im Rückraum, nochmal kurz ein Dribbling angesetzt, dann nochmal rausgespielt auf ähm, Toto und ähm, ja, Marius steht dann da, wo ein Stürmer stehen muss, ähm, schiebt ihn dann locker ein und ja. Ich bin froh, dass wir es über die Zeit gebracht haben. Ähm, wenn wir das Zweite früher machen oder generell das Zweite machen, ähm, dann ist es natürlich auch einfacher für uns. Das stimmt natürlich. Du bist heute auf einen alten Bekannten getroffen, Amos Pieper. Ja. Ihr kennt euch ja schon aus der Jugend. Ähm, ihr habt zusammen trainiert, ähm, auch gespielt. Erzähl mal, wie war es heute, gegen einen ehemaligen Mitspieler zu spielen? Ja, Amos, mit Amos äh, verbinde ich sehr viel. Ähm, wir haben, als ich nach Dortmund komme, in der No15 äh, schon zusammen gespielt, ähm, haben dann bis zur ja, bis zum letzten 19 Jahr ähm, immer miteinander gespielt. Ähm, ein guter Freund, wir schreiben auch ab und zu mal. Ähm, ja, guter Verteidiger, hat eine gute Entwicklung gemacht, ähm, auch mit dem Schritt hier bei der zweiten Mannschaft. Ähm, ich glaube, es hat ihm ganz gut getan. Und dann ähm, ist er damals nach Bielefeld gegangen in die zweite Liga. Ich glaube, das war der richtige Schritt für ihn. Wie ist das, wenn man jetzt gegeneinander spielt? Sagt man sich dann vor dem Spiel noch Hallo? Klatscht man am Ende ab? Wie war das heute? Natürlich, ähm, vor dem Spiel ist noch alles, äh, alles Friede vor der Eierkuchen. Aber wenn es dann auf den Platz geht, ähm, dann geht es zur Sache. Ähm, allerdings nach dem Spiel ist dann wieder alles gut. Dann sind wir wieder Freunde und ähm, ja, schreibt man sich dann auch. Glückwunsch nochmal zum Sieg. Sehr wichtiger Sieg war irgendwie ja ein Pflichtsieg, muss man auch so sagen. Wichtig vor allen Dingen auch für die nächsten Spiele. Jetzt geht es direkt ja schon am Mittwoch gegen Mainz, dann gegen Köln. 
Warum war es so wichtig, heute zu gewinnen und was nehmt ihr mit für die nächsten Spiele? Ja, generell war es wichtig. Wir hatten jetzt 14 Tage, glaube ich, kein Bundesligaspiel. Wieder in den Rhythmus zu kommen, wieder zu gewinnen und das gilt jetzt Mittwoch und dann Sonntag genau. wieder zu bestätigen. <lacht> Gut, dann drücken wir die Daumen. Ganz Dankeschön. Viel Erfolg. Danke. Danke. Dir. Jetzt heißt es erstmal Daumen drücken fürs Spiel gegen Mainz und dann auch gegen Köln. Aber das war es noch nicht ganz für heute. Durch diesen Tunnel sind die Spieler gestern in einem Sondertrikot gelaufen mit einem blau-gelben Logo. Ein Zeichen, um sich mit den Menschen in der Ukraine zu solidarisieren. Ihr könnt auch ein Zeichen setzen. Die Trikots gibt es momentan bei uns im Onlineshop zu kaufen. Der komplette Erlös geht an die hilfsbedürftigen Menschen in der Ukraine. Also, vielleicht setzt auch ihr ein Zeichen und kauft eins dieser Trikots. Und damit machen wir den Deckel drauf, verabschieden wir uns für heute. Tschüss, kommt gut in die Woche.